io è una presentazione inusuale, la prima volta che mi capita di presentare un libro eh, a carattere storico locale, con forti connotazioni giuridiche, e quindi cercherò di eh, sottoporre alla vostra attenzione una lettura eh, non usuale, diversa da quelle che sono state presentate precedentemente da Arazio e da come normalmente si potrebbe fare. Chi fa il mio mestiere lavora su concetti e quindi ho cercato di vedere a, nella lettura del libro quali possono essere alcuni concetti chiave, eh, rilevanti dal punto di vista etico-sociale, che eh, possiamo trarre appunto da questo, eh, da questo testo. Intanto il primo punto su cui eh, ci eravamo soffermati è che qui siamo di fronte a degli statuti che sono emendati e vengono emendati proprio alla vigilia della grande peste. Quindi siamo in pratica fatto, temporalmente in quello che alcuni autori definiscono l'autunno del Medioevo. E questo è un nodo importante. Perché? Perché siamo in una fase nella quale emerge con prepotenza un concetto sociale chiave, cioè quello dell'interesse e della naturalità dell'interesse. Se voi andate a vedere negli statuti, vedete come proprio l'interesse economico quantizzabile sia anche con grossa precisione messo in evidenza. Ci sono alcuni articoli intorno, mi pare, tra i 50 e i 60, insomma, che prendono in considerazione vari casi e appunto rendono per iscritto naturale appunto l'accento sugli interessi, gli interessi dei singoli naturalmente, dentro una comunità. E faccio riferimento alla comunità perché? Perché nelle due forme di governo che vengono prese in considerazione e che si intersecano all'interno del dettato statutario, quella centrale, almeno dal mio punto di vista, è quella che richiama la comunitas. Però qui abbiamo una trasformazione ed è significativo che lo si possa trarre anche da statuti di un piccolo centro, un piccolo centro, insomma quasi, quasi montano, nel quale c'è un'attenzione ed un passaggio dalla comunitas alla cintas, cioè alla dimensione politica della comunità. Quindi una comunità che assume dei caratteri politici più, eh, diciamo, più, più forti rispetto a quelli di una eh, semplice relazione comunitaria. E allora è chiaro che se si costruiscono relazioni politiche si costruiscono degli statuti, delle tra virgolette costituzioni che sono regolative delle relazioni sociali ma anche delle relazioni politiche cioè si comincia a formare una relazione fra la dimensione sociale e quella politica e credo che questo sia un altro elemento interessante che si può trarre dalla lettura di questi statuti ma c'è ancora un altro aspetto che credo dovremmo considerare e che ci riporta a quel tempo ma che apre questi statuti verso quella che poi sarà la modernità e cioè l'idea che gli statuti servono a limitare le passioni perché le passioni generano conflitti mentre invece se si costruisce delle normative se si costruiscono delle leggi si costruiscono degli statuti gli interessi che diventano prevalenti rispetto alle passioni moderano le passioni e fanno sì che le passioni siano in qualche modo riportate ad una relazione talvolta contrattuale anche fra i vari soggetti che fanno parte della comunità sociale, civile e politica. E quello che è importante è che l'interesse è chiamato un altro fattore, al fattore denaro. E qui comincia a emergere in maniera molto chiara, per esempio, le unite, no? eh, si paga i genovesi, vengono citate. Eh, e quindi vuol dire che in qualche modo l'interesse con la sua quantizzabilità di cui si parlava prima consente appunto di mitigare quelle passioni che se no sarebbero sfociate. Se non si se non si legge, un conflitto anche violento. La comunità deve ridurre la violenza rapportandola appunto con regole che propongano appunto una eh, dimensione quantizzabile delle pene e delle relazioni e rendano naturale però tutto questo, cioè centrino l'attenzione sugli interessi. Ma c'è ancora un altro passaggio concettualmente interessante, e cioè quello dall'interesse ai bisogni. Perché? Perché gli interessi parlano nel linguaggio dell'individuo, l'individuo degli interessi. I bisogni sono i bisogni sociali, i bisogni della comunità. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in embrione troviamo un aspetto no, che poi diventa sempre più forte nella modernità, che è quello che correla l'elemento individuale con l'elemento sociale. Una delle caratteristiche proprio dell'individualità è il conflitto, il rapporto 
scontro, eh, la, 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 la difficoltà di correlare gli interessi individuali con bisogni che hanno carattere sociale. E allora qui per esempio l'esempio dell'acqua che si faceva prima è particolarmente interessante perché l'acqua come ancora più larga sono quelli che noi oggi chiamiamo beni comuni, cioè sono beni che hanno un'importanza eh, vitale, eh, questo non banale dirlo, ma il cui prezzo, il cui valore di mercato è limitato, se non addirittura nulla non si paga no? per respirare l'aria. E questo però ci richiama al fatto che le comunità devono stare molto attente alla eh, gestione di questi beni proprio per il loro carattere comune ed è per questo che si può far passare l'acqua no? per il proprio potere anche su quella di un altro senza che questo comporti il pagamento di qualche cosa o comporti delle infrazioni, anzi la norma dice che questo è assolutamente lecito perché? perché è vitale, perché altrimenti io che ho il terreno di lontano dall'acqua non potrei coltivare, non potrei sopravvivere e allora da questo punto di vista vediamo come l'idea no, di beni comuni che viene a correlarsi con quella dei bisogni sociali costituisce un altro elemento che si ritrova già in questi statuti e che li connota come statuti che vanno appunto verso l'autunno del medioevo e l'apertura nei confronti della modernità eh, io non voglio farla lunga perché eh, giusto i nostri anziani a quest'ora credo che fossero già pranzo e eh, eh, quindi no, non vorrei infliggervi delle, <ride> con le mie eh, elucubrazioni delle Diciamo delle lungaggini. Quello che volevo eh, ancora individuare è questo, cioè all'interno di tutto questo, che cos'è che eh, traguardano gli statuti, questi statuti come altri statuti, ma come poi più in, re, più in generale saranno le costituzioni? Beh, traguardano l'idea che le regole vengono fatte per quale motivo? Per cercare di stare meglio. Gli statuti, la politica. Il fine della politica dovrebbe essere quello di sviluppare lo stare bene, 